Ay, ya, 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 ya. <risa> pues todo lo que le ha dicho ella es una mentira la señora está que está viviendo ahí todo ha sido una mentira entonces este me dice que es una persona que es como mentirosa compulsiva sí, pero ahí algo me temía yo dije o sea, nos estamos hablando venido. tú y yo estamos hablando ¿verdad? ahorita antes que te hablaran y ya no me regresaste la llamada dije no Sí, o sea, y nos, estamos, nos hemos metido en muchos problemas, amigos, y ustedes han vivido muchos con nosotros, pero este es uno de los más grandes, creo yo. Sí. comer viejo rin? ¡Yami! <ríe> Amiguísimos, ¿cómo están? Pues esperamos que bien. Miren, nosotros le vamos a decir una cosa, ¿ok? ¿Por acá es qué día? Ay, amor, por acá es jueves, es día jueves y la verdad es que no grabamos ni miércoles ni martes porque el martes nos dieron una mala noticia y todavía este, nos estamos como que recuperando del notición. Ay. Y es que tenemos un grave problema Tenemos un problema que no, no pensábamos que íbamos a, a pasar por él, ¿no? Sí, la verdad es que... ¿Qué, que ¿qué iba a pasar contado. el martes? ¿Qué va a pasar el martes? El martes nos iban a entregar la, la, la casita uh -huh. Pero resulta que la, que la persona ahí, la... La hija de la dueña La hija de la dueña no se quiere ir Ella vendría siendo como un tenant que como, como una inquilina, ajá. ajá. Y pero no se quiere ir, entonces eso nos está trayendo un poquito de incomodidad a nosotros, porque pues como ustedes se han dado cuenta, nosotros compramos algunas cosas. Y ya las hemos comentado. Y, y mira, aquí, y es más, aquí están, miren. Ahí este. No las hemos bajado porque las pensamos llevar allá. Hay un tipo cuartito que, que le podemos poner un buen candado y ahí meter ese material, ¿verdad? Y no hemos bajado la, las cosas, amigos. Ahí están esperando que se vaya la persona, pero no se quiere ir. Y ya le decía mucho que sí. se nos hacía raro que, que tenía la cama tendida, que. Está tenía la aspiradora, ahí está aspirando. Está. Sí, estaba así como si Muy no fuera fresca. a pasar nada. Ajá. Y eso fue el sábado. Estaba cocinando sus palitos. Ajá, eso fue el sábado, según para irse el día lunes. Cosa que se nos hacía raro, ya para el lunes nos hablan para decirnos de que tienen el martes, que tenemos que hacer una extensión, que porque la señora no se puede ir, no se quiere ir, tiene unos problemas. Y la verdad que nos piden una extensión para mañana, mañana viernes. Entonces este, estamos pasando por un momento que simplemente es de esperar, de tener paciencia. Hoy hablamos con el agente. Sí, amigo, la verdad, paciencia es lo que muchas de las veces es lo que menos tenemos. Uh -huh. Paciencia. No es un... No, es, yo creo que el que tiene paciencia es como que tiene algo... Como un don, es como un don la paciencia. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, vamos a, a seguir por ahí este, creyendo, ¿verdad? Hoy hablando con la gente nos decía de que... ¿Qué pasa? El chilango acaba de preparar estas alitas y las va a meter al horno. Estas junto con esta pizza deliciosa. Está la pizza. Ahora solo estamos esperando las alitas. Creo que se les falta un poquito más. Los pedacitos que corté dobles para la yuyu. Yami. <risa> Así más o menos comemos todos los días, amigos. Cuando nos sentamos ahí, es cuando ustedes nos ven que decimos, vamos a sentarnos. Pero la mayoría del tiempo nos, sentamos, nos paramos aquí con los niños, vigilándolos. Y comiendo aquí para vos. Una pieza de pizza. <risa> este es el 20%. 
Ahora amigos, tengo que doblar esta ropa, doblar esta, pasar esta a la secadora y tengo un bonche más ahí de ropa blanca que lavar y termino con la lavativa. La lavativa allá en México es, bueno, no solamente en México, me imagino que en otros países también, no lo sé, pero es como te hacen un lavado allá profundo. La, papi, ¿qué es la lavativa? ¿Una lavativa? Ajá. Se lavan allá. No, se la hizo como lavado intestinal. Como de tripa. Ya, en serio, así. Bien, en serio. Yo sí. me quisiera hacer una lavativa, papi. Se mete una... Le ponen como... ¿Un tubo? Como un tubo. Con no, manguera. No, manguera con agua. Están lavando todos los intestinos. ¡Ay! ¡Qué nervios! Y van viendo ahí todas su... Ya sabes. Por las mangueritas. ¿Qué está pasando, Oli? ¿Qué vas a hacer, mami? I'm gonna give her a bandage. ¿Vas a curar a Abby? Estaba un, un pedazo grandote de... No era tan grande, era así grande. Uh -huh. De vidrio y se me metió adentro y me paré en medio de las escaleras a quitarme. Oh, my God. Espérate, Oli, todavía no. Primero me debes de poner... Primero tienes que limpiar la mami. I'm so scared for you. Limpiar? Dale, limpiale allí. Es alcohol. ¿Es qué? Alcohol. ¿Alcohol? A ver. Dale, Oli. Tú eres la doctor. Limpiale. Alcohol, mami. It's gonna stink a little, right, mami? Uh -huh. Limpiame, Oli. You can do it. Uh. Tenemos nuestro boquitín de primeros auxilios aquí, amigos. Oh, oh. Muy bien. Ahora dile sana, sana. Sana, sana, colita de dama. Ese es un pedo, colita de dama. <risa> Se siente que tengo, tengo un pedacito adentro. ¿Ahí? Vas a estar bien, mami. Oye, amor. Bueno, ¿qué pasó? ¿Me puedes traer una cosa de esas para lavar las mamilas, please? Yo pienso que por donde Mami. está lo, lo de bebés, la fórmula, y es. Hello? Ok, amigos, otra llamada. Hoy este día ha sido el día del teléfono, de las llamadas. Esto es lo que Ah, mamá de Tere Bugano, mi tetorito. Tere Bugano, mi tetorito. Sí, Judy. Sí. Ok, pues me habló Frank. Frank es nuestro agente, nuestro agente de ventas de la casa. Y pues no se entendía muy bien si estaba cortando la llamada. Pero este, lo que yo logré entender y lo que ya cuando se empezaba a escuchar un poco más clarito, este, me estaba contando de que pues todo lo que le ha dicho ella es una mentira. La señora esta que está viviendo ahí, todo ha sido una mentira. Ella no tiene nada, no tiene quien le ayude a moverse, no tiene amigos, no está esperando ningún dinero. Nada más está esperando el momento, aprovechando el tiempo, hasta que lo que pueda vivir ahí, hasta que la saquen. Este, 
fue a confrontarla hoy, le fue a decir que qué estaba pasando, porque igual el manager de ahí, el que se hace cargo de, de, de lo que es en la comunidad, lo mismo le fue a decir, no había ningún ninguna ningún camión que le fuera a ayudar, no había no había movido nada, todo estaba completamente igual. Um, él me dijo que, que él entiende que yo no quiera cerrar el contrato este hasta mañana, que él lo entiende perfecta, que él lo entiende perfectamente bien, así que lo que va a hacer es que él mañana va a estar todo el día allí, asegurándose que ella se mueva, la van a ayudar a moverse, a poner las cosas en el storage. Eh, entonces este me dice que es una persona que es como mentirosa compulsiva que y yo le dije pero si pues le gusta el lugar verdad y le gusta la casa he vivido ahí por tanto tiempo por qué no por qué no la compró no por qué no se la compró a la mamá y dice que no que, que no tiene dinero no tiene nada que ha tomado ventaja de su mamá de hace muchísimos años que la ha lastimado mucho por esa razón su mamá se fue de ahí vendió la casa porque su hija la ha lastimado mucho um, y son situaciones bien tristes que vivimos, que se viven diariamente, amigos. Que se viven todos los días, ¿no? De, de, de hijos que se, que se que toman ventaja de los padres hasta lo, lo más mínimo, ¿no? Hasta el último momento que lo lastiman y que nada más los ven como algo que les dé, que les dé, que les dé, que les dé, pero no, nunca les ayudan. Entonces ella dice que no tiene nada, no tiene amigos, no tiene nada, no sabe ni qué va a hacer con su vida. Y yo lo pude notar desde la vez que les dijimos la vez pasada en el último video de que esa señora se notaba de que no sabía ni qué iba a hacer, de que sus cosas nada más estaban ahí como para demostrar algo que no está haciendo, como para, ok, para que, se, para que piensen que me estoy moviendo, pero no me estoy moviendo. Entonces mañana la van a sacar, amigos, mañana la van a sacar. Y yo me siento mal por, por toda esta situación porque, pues, ella, pues es una persona, ay, Yuji, es, es una persona este es un ser humano y yo no quisiera que pues la sacaran verdad pero al mismo tiempo la casa está en venta y, y todos tenemos que movernos tenemos que mover salir adelante seguir adelante y el hecho de que yo no compre la casa no quiere decir que otro que otro que otro comprador no la va a comprar y que, y que se va a piadar de la situación o que le van a comprar la casa a la señora para que viva ella ahí es imposible me entienden todos queremos hacer esto para cambiar nuestra vida de manera positiva, ¿no? Me siento mal por el vendedor porque el vendedor es este, está ganando su dinero, está haciendo su trabajo. Me siento mal por mí, por Ulises, porque tenemos ilusiones y estamos hasta comprando cosas para la casa. Este, y porque ya hemos invertido algún dinero. Me siento mal por ella porque ella no tiene a dónde irse y porque se ve definitivamente que está pasando por un mal momento. Pero, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, no tengo que hacer, o sea, no... no no tengo para dónde ir, ¿me entienden? No, no sé qué hacer en este momento, me siento mal por todos. Eh, amigo, ya llegó el chilango, andaba haciendo unos mandaditos. Pero bueno, lo que te estaba diciendo, corazón, y lo que les estoy diciendo a los amigos, que, que es, este, es como que ella montó como que un tipo show, este, voy a sacar mis cosas, voy a ponerlas aquí afuera en cajas, para que piensen que me estoy yendo, pero para agarrar tiempo, para... ¿Cómo te explico? Ella está ahorrando tiempo, está tratando de... Es que el tiempo es dinero, donde quiera que se vaya lo van a cobrar. Sí, o sea, es como que está guardando el tiempo, ¿me entiendes? Ahorrando tiempo, ahorrando tiempo, como diciendo hasta que ya se, se rompa el frasco, que se derrame la gota, hasta que la gota derrame el vaso. Hasta que me saquen, hasta que, o sea, primero van, voy a darles largas, 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 luego vamos a entrar como en conflictos hasta que me den un ultimátum, ¿no? Salte ya. Pero ya se lo dieron, ¿no? Ya, es que él fue hoy y le dijo. Entonces, este, siento que ella lo que está haciendo es como ahorrar tiempo, ¿cómo se dice? Ganar tiempo. Ganar tiempo. Gan Ajá, no ahorrar, ganar tiempo. ¿Tú qué opinas? Pues yo pienso que está, esa señora está en una situación muy delicada, mami, porque... Sí, yo me siento mal por ella. Porque esa señora se tiene que ir, pero no tiene supuestamente dónde irse, pero... Pero ella es de aquí, ella sí, tiene sí. muchas ayudas, ella puede dar mucha ayuda, ¿no? O pero sea, además, es una ciudadana fíjate, americana. Fíjate, esa, eh, eh, no, no vive sola. Ya, ya sí, prácticamente. ¿Por quién vive? 
Porque pues cuando... parecía que vivía con la hija y, y con la nieta, ¿no? Y, y un Sí, yerno. pero, pero la, la última vez que fuimos estaba ella y no estaba ese carrito. Está en las noches. So, y ahora que hemos estado yendo, porque hemos estado yendo amigos en la noche. Hablamos de stalkers. Sí, estamos yendo a ver si ya se fue. Porque y no este... pensamos firmar nada, ni dar ni un penny hasta que se vaya. Y no, y no está ahí. Que diga, o sea, en la noche hay un carro ahí, alguien llega, se va a trabajar y llega a dormir ahí. ¿Me entiendes? O sea, que en la calle, en la calle no están, simplemente que no se quieren. Están ganando tiempo. No se quieren ir, o sea... Yo lo que pienso, amigos, como la, la mujer que no se quiere ir tiene como 60, la mamá tiene como 85, ya está muy enferma, están esperando que la señora se la espere el payaso. Es lo que según estamos pensando, están esperando que la señora le pase algo como para decir, sí, la ok, señora, este, pues, ya la, la estaba fallezca. vendiendo, pero ya se murió y ahora es nuestra. Estoy súper estresada. Y, pero ahí algo me temía yo, dije, o sea, nos estamos hablando venido. tú y yo, estamos hablando, ¿verdad? Ahorita antes que te hablaran, y ya no me regresaste la llamada, le dije, no, ya. Sí, o sea, y nos, estamos, nos hemos metido en muchos problemas, amigos, y ustedes han vivido muchos con nosotros, pero este es uno de los más grandes, creo yo. Sí. Es una... Pues aunque, aunque no, no es todavía un gran problema. Porque nos podemos echar para atrás, porque él me dice, ¿estás segura que quieres continuar? ¿Estás segura? Me das de aquí al lunes, porque si yo le digo, ¿sabes qué, Frank? Ya no, ya, ya no quiero más saber nada, ya, ya, quítame esto de la... De la... Yo sé que me sacarían ya del trato, ¿verdad? Pero quiero darle el beneficio de la duda una vez más. Sería la tercera, ya la tercera es la vencida. Eso no se ve para mañana. Según se va para mañana a las 5, pero ya mañana a las 5 no abren ninguna oficina ni nada. O sea, tiene que ser entre semana para poder mandar el envío y todo, o sea, la transferencia y todo eso. No, pues, yo digo que esto es de... De paciencia y dejar que se haga, que se haga, mami, se tiene que hacer de alguna manera, imagínate, imagínense amigos, yo soy dueño de, mi, de, de, un, de un lugar, de una casa y le rento a alguien, y esa persona no se quiere ir, entonces, de alguna manera la tengo que sacar, pues está en mi casa, la propiedad es mía, y yo, y yo quiero vender esa propiedad, este, pónganle que, que en el momento no se sale, está bien, pero se tiene que salir de alguna manera, Legalmente se tiene que ir. Entonces, y lo que yo, les yo esperaría. Diciendo, y lo que yo le estoy diciendo también, que si fuera cuestión como de, pues qué mala onda, dejémosla ahí. No. El próximo que la quiera comprar no se va a tocar el corazón. O no le van a comprar la casa para que ella se quede a vivir imagínate, ahí. Imagínate, imagínate, vamos a pagar nuestra renta aquí y compramos allá. Y pagar renta allá también. Y, y este, para que, espacio, viva, pues. que viva, que viva la señora. ¿Qué onda, Lipi? Cuando no encuentras moño, te pones la cosa para lavar los trastes, ¿verdad, mami? Qué barbaridad. Sí, bueno, buenas tardes. Con ir a ese precioso sol. Tiene sushi. El chilango tiene antojo de sushi, mami. Disculpe, ¿sí tiene sushi o no? No, hoy no hago, hoy no los domingos no entonces ahí le echamos la llamadita para el martes se mojaron estos perros tienen calores tienen calores ¿Cómo están? Bien, bien. A ver, cuéntenos qué van a hacer el día de hoy. Hoy vamos a jugar con Squishy Sand. Es un nuevo tipo de arena que puedes jugar adentro y afuera. Sí. ¿Cierto, viejo? A ver, enséñanos. ¡Wow! Sí, a ver, enséñanos todo lo que traen. 
That's two mods it with. Oh no! Okay. Oh no, my mods! Oh, no. Viejo, ¿y tú qué vas a hacer con tu arena? I am going to try to make a giant star. Wow. Mm. I just ate eh? the la arena. chocolate to make a giant Viene star. En este paquetito. ¿Puedo tocar? Eh. Oh, se siente muy dice, interesante. En las instrucciones dice que no lo puedes mojar, no lo debes de dejar en un container o en una bolsa. Sealed, keep it away from flame. Oh, she said it's meant for playing indoors. Oh, I got the Oh, look at that squishy okay. thing. The temperature oh, no, before 60 and 90 my degrees. Room. Okay. Uli ya abrió su arena. Oh, you feel it, feel it. ¿Puedo tocar, Oli? Sí. ¿Qué se siente? It looks like it's soft. It's soft? Yeah. Miren. Wow. Mommy, could you tell Olivia's like, I'm doing this. Are we going to play with it? Or... You want to drop it? Mira, al viejo le gusta tener sus cosas ordenadas. Él ya la metió a la cajita. Oh my god, it feels so cool. I know, it feels so cool. Okay, give me one of the mods. Give me the chocolate bar mods. Let's see how come back it up. So I need my roll, actually. Give me one of the mods. Please. Thank you. She's finding a mod. Okay, listos, amigos. Mommy, can I have a... Please, can I have a molder? Sí, mi amor, aquí hay uno. Okay, una, sí. dos, dos, tres. <laughs> wow. Y después ahorita voy a hacer esto. Oh, I need... Uno, dos, tres. Can I have a star? Can I... <laughs> Man, I just did it. Mommy, I just did it. I just did it. Look, I just did it. Wow, I love it. Okay, ¿Qué vas a hacer tú, oh. viejo? I am running it back up again. Cool. Then. ¿Sí, mamá? No te mami. Esta es la arena. Se puede moldear, se puede jugar, se puede apretar. ¿Lo yes. puedes agarrar con eso? ¿Sí, Javala? Oh, let's see how this one looks. ¿Y qué tal si ese es un corazón? Wow. Wow. Oh, oh, this ¿Un corazón? Uh -huh. A ver, déjame que... Les voy a pedir que me hagan algunas figuras y ustedes las tienen que hacer en el, me en el menor tiempo posible, ¿ok? Bye. So, ajá. La primera figura que tienen que hacer ahorita es un círculo. Ok, una, dos, no, sin molde, sin molde. Molde van a hacer un círculo. Una, dos, tres. 
A ver, ¿quién hizo oh, los círculos? Este es el círculo oh, de Abby. Y tu circle. círculo, Oli. Oh my god, Olivia. Sí. El círculo del viejo. You guys tried, What? that's good. Yeah, I tried. Just need to do this. Sí, sí, mami. Abby, when you're finished, can okay. I use that topper? <laughs> Te vas a caer, Juju. <laughs> Sun, wow, I love it. Ya, yeah, se terminaron. It's actually so fun. Sí. It took more than five minutes to finish this thing. It's like so fun, right? ¿Qué vas a hacer, mami? I'm gonna make a mom and I'm gonna keep playing with the girls, okay? I'll keep an eye on them. Okay, mother. Oh, Julie, no seas grosera, mami. Hey, 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 Olivia, no tienes por qué reaccionar así. Tranquilamente, pide Párate. las cosas bien. Papá. O para que Yo me vine por acá, amigos, a hacer un poquito de ejercicio. Nuestro gimnasio pronto va a empezar a hacer un storage de todas las cosas que tenemos aquí que hemos que hemos comprado para la casa y luego porque digo nosotros compro y compro cosas sin saber qué onda no y, y yo sé que a pesar de todo a pesar de lo que pase las cosas nos van a, nos van a servir y van a ser parte de la casa a la que compremos pero pues ya teníamos ciertas expectativas con estas, ¿no? Entonces, con esta, perdón. Entonces, pues está complicado. Está complicada la cosa. Pero vamos, vamos a mantenernos positivos. Y de aquí a lunes a ver qué nos dicen. Estoy, estoy muy nerviosa, la verdad. No, no he podido concentrarme mucho porque nosotros tenemos ciertas ideas y ciertas cosas que queremos hacer. Pues que nos está deteniendo esta espera. En fin, vamos a hacer ejercicio un ratito. Voy a hacer a Fausto Murillo hoy. Porque quiero hacer cardio, quemar grasa. Hacer algo así fuerte con mi cuerpo. Este. Para cansarme. Ando muy, muy ansiosa. Terminé la deliciosa rutina de ejercicio. Estoy muy contenta y quería hacer más, amigos, nada más que me mentalicé y dije no. Voy a hacer lo suficiente para hoy, una horita de ejercicio y ya Mami, mañana we, hago más. We didn't eat. Today we didn't eat. Sí, mi amor, estoy haciendo de comer. Dice Oli que no hace nada. Aquí estoy haciendo un arroz. Lo voy a dejar de haciendo aquí en lo que me subo a bañar. Porque voy a hacer cena. Vamos a hacer una carnita molida. ¿Con papas o no? Sí. ¿Un picadillo? <risa> El chilago está escondido porque dicen que no, que no les gusta verlo sin carne y sin playera. Miren quién se acaba de levantar. Me fui a hacer ejercicio aprovechando que estaba dormida. Ahorita vamos a subirnos todos otra vez. Acá dejé el arroz. Se va, va a estar como unos 20 minutos. 
Papi, ¿cómo vamos a hacer la, la carnita? Pues dijiste siempre. La carnita. La carnita, carnita. Se, 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 ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Ok, le vamos a echar tocino, le vamos a echar papas. Le vamos a echar. De todo un poco. Gracias a Dios por el agua, porque si no, anduviéramos todos hediondos en este mundo. Ay, no. Este, ya bajamos por acá. El arroz ya está. Exactamente el tiempo que me toma bañarme y cambiarme, se tarda mi arrocito en estar. Ya vamos a. Y es un dolor que brota por toda, toda la, la casa. casa de cuenta que son tan malos, ¿no? Sí, ya se los he enseñado, pero se los voy a enseñar otra vez. Es este, miren. Mahatma Basmati. Cuando lo hagan toda su casa va a oler arroz así tan delicioso. Háganlo y me cuentan. sopita de estas amigos en vez de macaroni cheese mami mami es macaroni cheese así algo así dijo como tipo macaroni si sí, es macaroni and cheese pero, pero este... otra versión hey, versión mexicana bueno váyanse para allá padre qué te pasa Olimpia por qué traes crema del ojo no trae una bandita oh Va a lavarse las manos. Primero lávense todas las manos y después oramos y comemos, ¿ok? Amiguísimos, ya cenamos, ya estamos haciendo algunas cosas. Y ahorita lo que voy a hacer es guardar toda esta. Se llama insolación. Lo he metido entre las paredes. Ya ven que aquí en Estados Unidos las paredes son como de madera. A ver si puedes conseguir una foto, mami. Es que la gente <coughs> se está preguntando que si el chilango es albañil. Y van a darse cuenta, para las personas que viven en México, que las casas de aquí se hacen muy diferentes sí. a las casas de... Sí, aquí, no, y aquí un albañil, amigos, aquí quiero, quiero que sepan. Allá, desgraciadamente, personas que como que limpian las casas, aquí ganan bien. Las, los albañiles aquí ganan bien. Ganan más dinero que cualquier persona. Bueno, no que cualquiera, ¿verdad? Pero ganan, les va bien. Tienen buen sueldo. Aquí las casas son como de madera como de palos pues y están cubiertas con tabla roca ¿verdad? ya les vamos a mostrar amigos de qué están hechas y todas están igual no crean que en la casa donde vamos a vivir está hecha así porque es más barata o lo que sea no todo es lo mismo no de hecho hay un hoyo allá en la pared ven enseñaselo se lo que hicieron los perros eh... mejor pon un video ahí mami espera miren amigos aquí las casas son así miren se dan cuenta esto es madera y esto que está, esto rosita que se ve ahí, es la insolación que se le pone. Aquí este señor va a hacer un baño. Imagínense, le va a poner a su lejos y todo. Pero, ¿cómo se llama? Es, se trabaja muy diferente. Miren, ahí se ve, es pura madera. Y se va forrando, ¿verdad? Con algunas cosas. Ya el chilango levantó ahí. Ya yo ya este, estuve ahí moviéndole al video. Uh, Vamos no, para allá arriba. La verdad es que últimamente estoy batallando para dormir y otra vez estoy tomando melatonina para dormir. Pero ¿saben qué? Me voy a hacer un té. Tengo tiempo que no tomo té. Me voy a hacer un té de... El Sleepy Time. Ese es el té que me hacía, miren. No sé si se acuerdan. Tengo meses, amigos, que no me lo tomo. Porque uno empieza a sentirse bien. Como saben, yo pasé por una etapa de mucha ansiedad, depresión... Este, trastorno obsesivo compulsivo Muchas cosas, ya les voy a hacer un video Siempre digo que les voy a hacer el video y nunca se los hago Pero estoy así de hacerlo ¿Saben? De sentarme Y de decir, voy a platicar con ustedes Así en tipo cafecito 
con Eve. Cafecito no, porque no tomo café. Un tecito con Eve, ¿ok? Ese es el que me hago. Sleepy time. Y me ayuda a relajarme para dormir. Y me lo tomo. Este, me tomo este té. Me tomo dos bolsitas. Y um, me lo tomo junto con unas pastillas de magnesio. De calcio y magnesio, ¿ok? Y le agrego esta melatonina. Me tomo 10 gramos, ¿ok? Entonces, uh, me ayuda mucho. Mañana les voy a enseñar las vitaminas que me tomo durante el día. Este, para, pues para lo que viene siendo eh, la energía, la concentración. Uh, simplemente para tener nutrientes, ¿no? En el cuerpo. Mañana les voy a platicar un poquito ya que me las esté tomando. Porque aparte quiero ir a la farmacia a comprar una como... Es una cajita para pastillas. Creo que hasta en la Nari Nari las venden, ¿verdad? Sí. Dicen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y las llenas el domingo. Y toda la semana te las vas tomando poco a poco. O sea, el día como te van tocando, ¿no? Este... Porque tengo un desastre de botes que luego los estoy buscando. Pero me voy a hacer mi té. Me gusta porque, miren, agarro lo pongo aquí así en la taza. Y como tenemos este aparato de agua, nada más le aprieto aquí y el agua sale hirviendísimo de caliente no, esa agua ya sale caliente si me viene si los acerco se, se, se va a poner aquí ahorita, se va a empañar poquito de lo caliente que está esta agua, se los juro ven Y ahora como los limpio. ¡Oh, my God! Ok, después de un momento empañoso ya los limpié. Entonces vamos para allá arriba, amigos. Vamos a acostarnos. Ya es un poquito tarde, pasa de la una de la mañana. Y aquí anda la Yuli todavía, miren, porque ella tomó siesta. Si se acuerdan, hoy hice, hicimos ejercicio medio tarde. Entonces, este, Yuli tomó siesta mientras yo estaba haciendo ejercicio porque no me gusta dejarla despierta mientras yo me voy al garage. Los niños más grandes como quiera los dejo aquí viendo la tele y no se van a ningún lado, pero Julie como esa chiquita, ella sí hace travesuras, agarra y se puede lastimar. Una, una, una prendida, deja una. A mí no me gusta dejar todas las luces de abajo apagadas. Dejamos esta de aquí de la, de la oficina, la apagamos. La de afuera se queda prendida y... Una de la cocina, la de abajo de los gabinetes, también se queda prendida. Esta del pasillo, a veces la dejamos prendida, no siempre. ¿Lleva las pastillas tú? Sí. Oh, ok. ¿Y mi teléfono? Yo traigo agua, aquí te lo traigo. Yo la hago, Ay, ya. mucho que no me tomaba ese tecito. Ya, amigos, como los niños están de vacaciones, necesito regresar a mi rutina así de relajación. Yo tenía como que mi rutina antes de dormir, mi tecito, mis pastillitas relajantes, un masajito en mis pies con cremita. Es self-care, es cuidarse uno a sí mismo y darse amorcito para este, levantarse el ánimo, ¿no? levantarse el espíritu. No sé, tráele uno. Mira, este es el otro que estábamos buscando. Sí, ahí lo guardé yo. No, Cuando llegué al cuarto lo guardé. Yo lo puse aquí. Las pijamas están en el cajón de hasta abajo del otro lado. El chilango está buscando una pijama la yuchi. Eso está muy caliente en mi vida. Es que hace calor. O sea, está fresco aquí, pero esa está mejor. ¿Tiene? ¿Tiene pañal? pañal no, trae uno. Había, había mamelas ahí. Uh -huh. Qué barbaridad. Míralas. Estas muchachitas tremendas se quedaron dormidas. Ellas no pasan de las diez y media, ya tienen que dormir. Últimamente he tenido momentos. Siento que en estas últimas semanas he tenido un poquito más estrés de lo normal. Debido a lo de la casa, a que los niños los tenemos aquí todo el día, que 
de repente pues se me van las ideas de mantenerlos entretenidos o a veces pues tenemos que trabajar el chilango y yo, yo en la computadora, o en la computadora, yo acá limpiando la casa, la casa súper grande, este... Y pues ahí tratando de mantenerla una tipo rutina, ¿no? Entonces, este, me he sentido un poquito más estresada de lo normal. Y eso me causa ansiedad. ¿eh? Miren, mi cabello se me está mejorando un poco. Ya por acá va, yo creo, más o menos de largo. Desde que me lo corté, desde que me lo pinté y me lo maltraté. Ahí va, miren. No sé si lo notan. Como de aquí para acá. Es que se mira todavía seco. Pero ya cada vez está mejor. Miren, aquí ya está brillosito, ¿ven? Uh -huh. Pero sí. Les decía, este... Um, ay, ay, ay. Pues sí, les comentaba, amigos. este Pues sí, un poquito más. Oh, sí. Entonces, eso me provoca un poquito más ansiedad de lo normal. Me siento más ansiosa, como más, ay, como más, no sé cómo explicarles. Me siento como que quiero hacer tantas cosas y tengo tanto, 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 tanto que hacer. Y me pongo así como que, ¡oh! y todo se me llena la cabeza de tantas estrés cosas. Mental, Ajá, estrés. Y el último, como que no es ni tanto lo que uno tiene que hacer. Pero es más uno poniéndose en la cabeza que hay tanto que hacer y, y así, así, así vas, como si tuvieras, como si tuvieras como en piloto automático. No sé ni cómo explicarlo, pero yo sé que muchas mamás de aquí me van a entender. En fin, amigos, este, así han estado las cosas por acá y por eso creo que yo que me ha dado un poquito de insomnio y ansiedad y todo eso. Porque las vacaciones pasadas, o sea, el, el descanso pasado de los niños. Um, ¿Qué haces, amor? La cabeza. Lo veo ahí pegado a la pared así. Lo veo en mi ¿Qué te pasa? Este. No, sí, mira, porque el verano mira, pasado mira. teníamos a Wendy acá y vamos nos a, ayudaba. Vamos a, a abrir esta caja, mami. ¡Oh! ¡Sí es cierto! Vamos a abrir una caja especial que nos han sí, enviado. Sí. Ok, amigos, esa caja este, se la mandaron a Evelyn. Nos, nos la, la mandaron, mandaron, nos la mandaron. A todos, hasta los amigos. Sí, hasta ustedes van a alcanzar, pero tienen que esperarse, amigos, a ver todo el video porque esto ya quedó al final. Y este, bueno, no, y la vamos a abrir ahorita. Aquí esta caja está sellada, no la hemos abierto. Y queremos que ustedes sean. Partícipes Bye. de esto. ¿verdad? Qué bueno que te acordaste. Y este. O, o se las abrimos mañana al comienzo del video. Mm. Para que estén pendientes. No, vamos a abrirla ahorita y ya mañana les decimos lo que. ¿Por qué? Les contamos sí, la historia. Sí, la historia. Pero bueno, vamos a esperar que hable. Es que anda sin paño. ¿Sin paño? Sin paño. A ver, tiene una cosa son paños menores. <risa> Sin paños. Ando sin paños menores. Sí. A ver, amigos, miren. Esta es la caja. Viene ver, de, la de, ¿De dónde creen que viene? A ver. Déjenme tapo aquí. Miren de dónde viene. Oh, oh. De, Chihu de Chihuahua. De Chihuahua, Chihuahua. Ah, viene de Chihuahua, México. ¿De dónde? De Chihuahua, México. Ok, mami. Yo la verdad pienso que la deberíamos de abrir mañana. No, mami. Bueno, miren. Aquí está el tape. <risa> aquí tenemos una llave, aquí tiene un golpe. Mira. De aquí ábrela. Me la golpearon. La voy a abrir al revés. Esta caja llegó hace que hace un día, ¿no? Oh, mira. Sí, ábrela. Son paquetes. Ay. Miren, aquí tenemos unos discos, ¿ok? No les vamos sí, a decir de quiénes uno. son. Ya salió uno. Sí, no, 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 no les vamos a decir todavía. Vamos a dejarlo para mañana. Es una sorpresa. Si sabes quién lo dejó, déjalo aquí en los comentarios. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 
18, 20, son 40, son como 80 discos aquí, ¿ok? Pero no les vamos a decir quién los envió, son de música. Y si quieren saber, si quieren ganar un disco, estén pendientes para el videito de mañana, ¿ok? Ok, bye, hasta mañana. Y nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bye. bye.